Cześć, przed nami dziewiąty odcinek drugiej serii lekcji pływania z Neptunem. Dzisiaj zajmiemy się koordynacją pracy nóg i rąk w stylu klasycznym. Prawidłowa koordynacja ma za zadanie zwiększenie skuteczności ruchów napędowych i zminimalizowanie tworzonych oporów. Zapraszam do oglądania. Zanim przejdziemy do tematu zajęć, chciałbym jeszcze raz podkreślić, że w naszych filmach biorą udział nasi kursanci. Na ten moment są to pływacy niezrzeszeni w klubach pływackich i mogą im się zdarzyć jeszcze błędy w prezentowanej technice. Z założenia jednak chcemy Wam pokazać cały przebieg nauki pływania. Od momentu, kiedy macie obawy przed położeniem się na wodzie, przez elementy techniki sportowej, kiedy popełniacie jeszcze błędy widoczne gołym okiem, aż do momentu, kiedy stajecie się profesjonalistami i poprawiacie w swojej technice drobne niuanse. Do tego ostatniego etapu z pomocą przyjdzie nam w przyszłości wideoanaliza. Jako instruktorzy czy trenerzy zdajemy sobie sprawę, że proces ten postępuje latami. I nie jest tak, że jednego dnia dany zawodnik wchodzi do wody, żeby poznać pracę ramion na przykład do stylu grzbietowego, a następnego dnia pływa pełnym grzbietem ze świetną rotacją. Jest to, podkreślam, złożony proces. Piszcie w komentarzach, jeżeli zauważycie błąd w prezentowanej technice, bo to świadczy bardzo dobrze o Was. Po pierwsze, że oglądacie uważnie, po drugie, jeżeli widzicie błąd, to pewnie postaracie się go wyeliminować u siebie czy u swojego kursanta. To tyle w kwestii naszych przemyśleń, a teraz przejdźmy do tematu lekcji. Średni czas cyklu ruchowego w żabce wynosi około 1,5 sekundy. Można go podzielić na kilka faz. Zobaczcie naszą krótką analizę. W końcowej części zagarnięcia ramionami następuje uniesienie tułowia i głowy do góry. To moment na wykonanie wdechu. Napór dłoni i przedramion na wodę powoduje uniesienie barków ponad linię wody, a głowa wyciągnięta jest nad powierzchnią wody i pochylona do przodu. Nogi w tym czasie rozpoczynają fazę przygotowawczą, to oznacza, że stopy znajdują się blisko pośladków. Po wykonaniu wdechu ręce prostujemy w stawach łokciowych i przesuwamy do przodu nieco w dół z dłoni przy powierzchni wody. Następuje kopnięcie nogami co ma wpływ na uniesienie bioder do góry. Po zakończeniu fazy kopnięcia ciało układa się w pozycji opływowej, która pozwoli maksymalnie wykorzystać siłę napędową nóg. Stopy znajdują się nieco niżej w stosunku do bioder, po czym wracają do ułożenia tuż pod powierzchnią wody. W momencie, gdy stopy wrócą do wysokiego położenia, następuje ruch bioder w dół. W kolejnej fazie następuje moment bez ruchu, którego efektem jest duży spadek szybkości. Skrócenie tej fazy pozwala na zwiększenie efektywności pływania. Przyszła pora na kilka ćwiczeń, które wpłyną na poprawę synchronizacji pracy rąk i nóg w klasyku. Skupcie się mocno, żeby wykonać je prawidłowo. Zaczynamy! Zaczynamy od poślizgu na piersiach. Ćwiczenie to wykonujemy w cyklach. Jeden pełen cykl pracy rąk do stylu klasycznego z oddechem oraz dwa kopnięcia nogami do stylu klasycznego. Cały czas musimy kontrolować ułożenie ciała i głowy. W trakcie fazy poślizgu głowa znajduje się między ramionami, tworząc tułowiem i nogami jedną linię. W tym ćwiczeniu nasz cykl to dwa ruchy rąk do stylu klasycznego z oddechem oraz jedno kopnięcie nogami. W tym przypadku przy pierwszym ruchu rąk nogi pozostają nieruchomo, dopiero przy drugim wykonujemy kopnięcie.
Cały cykl kolejnego ćwiczenia to jeden ruch rąk z oddechem na dwa kopnięcia nogami oraz jeden ruch rąk na jedno kopnięcie. Ćwiczenia staramy się powtarzać na całej długości basenu. Pracę Rogi Rąk w stylu klasycznym omówiliśmy w dwóch poprzednich odcinkach, dlatego dzisiaj ćwiczeń nie omawiamy tak skrupulatnie. Jeśli chcecie sobie przypomnieć pewne zasady, u góry ekranu pojawiły się linki do poprzednich odcinków. Zachęcam, żebyście wracali do ćwiczeń tam zawartych regularnie. Teraz idziemy dalej, bo czas na kolejne ćwiczenia. Spójrzcie. Utrudniając delikatnie poprzednie ćwiczenia, kolejne popłyniemy w takim cyklu. Jeden ruch rąk do stylu klasycznego z oddechem i kopnięcie prawą nogą oraz jeden ruch rąk i kopnięcie lewą nogą. Noga, która nie pracuje musi być utrzymana nieruchomo. W tym ćwiczeniu pracujemy jeden raz lewą ręką do stylu klasycznego z oddechem na dwa kopnięcia nogami, a prawa ręka jest wyprostowana w stawie łokciowym i nie pracuje. Drugą wersję tego ćwiczenia popłyniemy analogicznie, ale tym razem pracując jeden raz prawą ręką do stylu klasycznego z oddechem i wykonując dwa kopnięcia nogami. Tym razem lewa ręka jest wyprostowana. Ćwiczenia możemy modyfikować i dokładać do nich różne elementy. Liczy się tutaj tylko Wasza inwencja. W kolejnym ćwiczeniu popłyniemy taki cykl. Jeden ruch lewą ręką i kopnięcie nogami, ruch prawą ręką i kopnięcie, a następnie obie ręce i kopnięcie. Następnym ćwiczeniem będzie ruch lewą ręką do stylu klasycznego z oddechem plus kopnięcie prawą nogą. W ten sposób przepływamy całą długość basenu. Pamiętajcie, że ręka i noga, które nie pracują pozostają nieruchomo. Analogicznie popłyniemy pracując prawą ręką i lewą nogą. Ostatnim ćwiczeniem z tej serii będzie cykl ręce do stylu klasycznego z oddechem oraz dwa kopnięcia nogami do delfina, a następnie znów ręce do klasyka, 
ale dwa kopnięcia również do stylu klasycznego. Zobaczymy odcinek poświęcony koordynacji pracy rąk i nóg w stylu klasycznym. Pamiętajcie o komentarzach. Zadawajcie w nich notujące Was pytania, a my postaramy się na nie odpowiedzieć. Jeżeli chcecie, żebyśmy poruszyli jakieś konkretne elementy w kolejnych filmach, również o tym napiszcie. Na dzisiaj to tyle. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym odcinku.